宅で旅をするチャンネル音旅こんばんは小川上ですここでは私が見つけてきた中華レコードを紹介しています今回はジャン映画黒いオルフェのサウンドトラックです帯もついてますこんな感じでちょっと,、えー、とデザインが分かりづらいかなと思って貼ってしまいました映画は1959年に公開されたんですけどこのノートサントラのこのバージョンっていうのは、えー、と1977年にリリースされてます。音楽はブラジルの大巨匠アントニオ・カロス・ジョビンとルイス・ボンファーが担当してます。監督はフランス人のマッセイ・カミューです。この映画はフランス、ブラジル、イタリアの合作映画でアメリカのアカデミー賞外国語映画賞。そしてカンヌ国際映画祭のパルムドール賞を受賞しています。まあ、これがこう世界的に大ヒットしたことでブラジルの音楽っていうのは世界中に広がりました。この映画ずいぶん前に見て印象に残ってるのはやっぱサンバとこの有名曲テーマソングですよね。そのまあ音楽のイメージだけが残っててで映像も良かったなっていうぐらいで。内容とかは全くこう記憶に残ってなかったんで、今回このまあサントラ買ったことで改めて見てみました。とてつもなく印象に残るのは、強烈なこうサンバのリズムと、まあ、この有名なカーニバルの朝っていう音楽。音楽がやっぱ強烈なインパクトを持ってるなって思いました。そして映像も素晴らしかったです。撮影自体も1958年のリオのカーニバルを中心に撮影されたようなのでまるでやっぱりその1958年のこうリオのカーニバルのドキュメンタリー映画を見ているかのような感覚になります出演者もほとんど素人の人を採用していて臨場感たっぷりなんですよねもちろん撮影監督の技術が素晴らしいっていうのもあるんですけどもう映像が本当に素晴らしいです当時のこうリオの街だったりファベーラとかカーニバルの様子そしてその空気感っていうのがすごいこう伝わってきますなんかフィクションの映画っていうよりドキュメンタリー映画のような感じですで映画の内容はギリシャ神話に登場する銀融詩人オルペウスとその妻のエウリリケの物語の舞台をブラジルに移して展開していく悲劇です内容としてはもう私はこんなに内容つまらんかったっけって、まあ、私個人としてはすごい思ってしまいましたもうちょっと内容あったような気がしたんですけど、まあ、全く記憶に残ってないっていうのはこういうことやったんやなっていうのはなんか思いましたちなみにこう役者出演者はこう素人の人を採用しているっていうふうに言ってましたけどもう主演のオルフェからして、えー、素人の人ですもともとクラブチームに所属するサッカー選手で監督のマルセイ・カミューがブラジルに行った時に街で見かけて声をかけてスカウトしたっていうそんなきっかけで主演となってでヒロインのユリリス役の女性はフランスの女優そしてまあ歌手ダンサーでもある人です、はい、でなんかまあ今回いろいろ調べててすごい不思議やなと思ったのがこのオルフェオ役を演じたプレノメロが2008年の7月11日に亡くなってその約7週間後にユリーディス役を演じたマルペサ・ドンが2008年8月25日に亡くなってるんですよね映画の結末になってしまうんですけどこのオルフェオと、えー、ユリーディスの恋物語でこの愛し合う2人は、えー、最後こう死んでしまうっていう結末なんですよねまずこのユリーディスが、えー、感電死してしまってその、えー、遺体をこう抱きかかえて悲しみに浸っているオルフェオはもともと婚約者がいたんですけど婚約者の嫉妬で、まあ、怒りに満ちたその婚約者から石を投げられてで、えー、と崖から落ちてしまって死ぬっていう、あのー、結末なんですけど。結局だからその愛し合った2人は死んでしまうっていう結末なんですね。でそれを演じた2人がほぼ同時期に亡くなってしまったっていう話でした
なんかこう運命的やなって思ったりしますでこのサントラなんですけどまず A1 の、えー、曲っていうのがもう冒頭の、えー、とオープニングシーンがそのまま入ってます、はい、一部セリフが省かれているところはあるんですけどセリフも入ってこう街のこう環境音というか雑踏みたいな音とかも入ってます冒頭のシーンを思い浮かべながら聞くことができますでその冒頭の,あのオープニングでも入ってくる曲「あフェリシダ」という曲これはアントニオ・カロス・ジョビンによるもので、まあ、なんとも美しい曲ですちょうどその曲が流れている時がカーニバル前でバビロニアの丘と呼ばれるファベーラでこう生活する人々のこう様子が映し出されてるんですけどこう裸足で女性たちがこう頭に一斗缶みたいなのを乗せて、まあ、そこに水が入ってるんですけど、まあ、下からこうずっと水をこう運んでいる様子そういった映像が流れてます。儚いい人の人の生と幸せを歌う曲がなんかこう映像に映っているこう笑顔で生きる人々の心の中をこう歌っているかのようですごいなんかこう哀愁があって感傷的なな気分になりますで A2 に名曲「カーニバルの朝」が入ってますこれはまあ映画の中でも歌うシーンですね、はい、ルイス・ボンファーによる曲ですオルフェオっていう人物はギターが弾けて歌を歌うっていうなんかすごく街の人気者なんですよね。オフェオの周りにすごく人が集まってくるっていう人物なんですけど、それがこうギリシャ神話に出てくるオルフェオスと同じなんですよね。オルフェオスが縦ごとを奏でると、動物たちが集まってきて、木々とか岩とかそういったものさえもこう寄せ付ける。ここがなんかこう、キャラクターが被るようになってるなっていうふうなのはあります。で曲自体は街の誰もが待ちわびている年に一度のカーニバルの朝を迎える喜びっていうのがこう歌われています映画もまさにそんな人々の様子を描いててなんかねそのカーニバルのために衣装や楽器を用意するんですけど、まあ、お金が必要なのでみんなその直前にはこう質屋にこう駆け込んで,でその質屋がもういっぱいなんですよね。いろんなこうものを売ったりとかでオルフェオはもう七に入れてたギターをカーニバルのためにこう取り戻すっていうようなシーンなんですけど本当にこのカーニバルに欠けてるっていうのがすごく伝わってきてこう人々の生き様が描かれてるんですけどそれにすごくリアリティがあって印象的ですその映像があることでこの歌がより深いものになるなっていう気がしますで B3 にユリディスが歌うカーニバルの朝っていうのが収録されてます映画では使われていないんですけどすごいいい声ですこれは多分ユリディス役の彼女が歌っているんやろうと思いますで B4 のサンバジオフェオオルフェのサンバこれがまあラストシーンですよねオルフェオのギターの技術とギターそのものが近所の子供たちに引き継がれて彼がギターを奏でるとともにこう太陽が昇るんですけどそれと同時にオフェオとユリディスの魂がこう昇天していってそしてその新しいオフェオが誕生するっていうシーンですこの曲もめちゃくちゃいい曲ですということで今回はフロイ・オルフェのサウンドトラックのご紹介でした名曲がギュッと詰まったアルバムです音楽そして映画もぜひ楽しんでください。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。下のいいねボタンもお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録そしてグッドボタンをお願いします。